இப்போ நம்ம வந்து சில்லி பன்னீர் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து பன்னீரை வந்து மசாலா போட்டு நம்ம ஆயில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் வெங்காயமும் கேப்சிகமும் இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கோங்க எந்த கலர் வேணாலும் கேப்சிகம் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பன்னீரை மசாலா போட்டுக்கலாம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சத்தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் இது கூடவே நம்ம அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறதுனால நல்லா கோட்டிங்க அது மேலே இருக்கிற நம்ம போட்ட மசாலா நல்லா அவங்களுக்கு ஒட்டிக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ ரெடி ஆகிட்டு இது ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஆ இப்போ வந்து நான் கடாயில் வந்து ஒரு மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் நம்ம பன்னீர் இதில் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் மீடியமான ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம போட்ட பன்னீர் வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டு இதை நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போது இப்போ வந்து நான் எண்ணெய் நிறைய இருந்ததுனால கிண்ணத்தில் கொஞ்சம் எடுத்துட்டேன் இப்போ நம்ம பூண்டும் இஞ்சும் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க அதை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகணும்னு இல்லை லைட்டாக பொறிஞ்சால் போதும் இது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்ச வெங்காயமும் கேப்சிகமும் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு மிளகா சேர்த்துக்கலாம் எல்லாமே வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு சில்லி நம்ம போட்டிருக்கோம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஒன்றுக்கு மிளகாய் தொழில் வந்து நம்ம தண்ணி கலந்துக்கலாம் இது தான் நம்ம இதில் சேர்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து மிளகாய் தூள் சேர்த்துடலாம் தண்ணியில் கரைச்சி சேர்த்துக்கோங்க இது கூட சோயா சாஸ் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக டொமேட்டோ சாஸ் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துடலாம் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு கூட நம்ம வந்து கலந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் திக்காக வேணும்னா நான் இன்னைக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எதுவும் சேர்க்கலை லைட்டாக தண்ணி மட்டும் சேர்த்துருக்கேன் அது கூட இப்போ நம்ம நம்ம பொறிச்சு வச்ச பன்னீர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை மூடி போட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும் கடைசியாக கொத்தமல்லி தழை போட்டால் நம்மளோட டேஸ்டியான சில்லி பன்னீர் ரெடி ஆகிடும் இப்போ வந்து ஒரு நிமிஷம் ஆயிடுத்து நம்ம திறந்து பார்த்துக்கலாம் சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு நம்ம ஊற்றின தண்ணி நல்லா ட்ரை ஆகிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு வாட்டி கலந்துட்டு கொத்தமல்லி தழை சேர்த்துக்கலாம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியனும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் நல்லா ரெஸ்டாரண்ட்டில் நம்ம எப்படி சாப்பிடுமோ அதே மாதிரி சில்லி பன்னீர் சூப்பராக நம்ம வீட்லேயே ஈஸியாக பண்ணிட்டோம் கண்டிப்பாக இதே ஸ்டைலில் நீங்களும் பன்னீர் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நான் இதை ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்துடுறேன் சூப்பராக நம்மளோட சில்லி பன்னீர் ரெடி 
இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் சைடில் ஒரு பன்னீர் கிரேவி பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் தக்காளி வந்து இந்த மாதிரி பியூரி மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க கிரேவி நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் அது ஸ்ட்ரக்சர் நல்லாயிருக்கும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு பன்னீர் தேவையான மசாலா எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பன்னீரில் கொஞ்சம் மசாலா போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பன்னீரில் மஞ்சத்தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் லைட்டாக போட்டால் போதும் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு சால்ட்டு மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு பிஞ்ச் அளவுக்கு தான் போட்டிருக்கேன் இது கூட ஒரு நாலு சொட்டு லெமன் ஜூஸ் புரிஞ்சிக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இது ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இதை நம்ம எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் வந்து ஒரு ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் நம்ம மசாலா போட்டு ஊற வச்ச பன்னீரை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்துடலாம் இதில் இருக்கிற எல்லா பன்னீருமே நல்லா எடுத்துருங்க இப்போ வந்து எல்லா பன்னீருமே எடுத்தாச்சு இந்த மாதிரி நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கிறதையும் எடுத்து வச்சுருங்க இப்போ இதில் தாளித்து போட்டுடலாம் நம்ம பிரியாணி மசாலா தான் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அன்னாச்சி முக்கு எல்லாமே தாளிச்சாச்சு இப்போ அதில் பொடியாக கட் பண்ண வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் ஆ இப்போ வெங்காயம் வந்து ஒரு பாதி அளவுக்கு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இது கூட நம்ம இதுக்கு தேவையான எல்லா மசாலாவும் சேர்த்துடலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சத்தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் தனியா பொடி ஒரு டீஸ்பூன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச தக்காளி இதில் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி ஊற்றாமல் எண்ணெயிலே கொஞ்ச நேரம் இந்த மாதிரி வதக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம தண்ணி சேர்க்கணும் நல்ல ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் இப்படியே வதங்கட்டும் இப்போ நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் உப்பு காரம் எல்லாமே செக் பண்ணிட்டு இதை ஒரு மூடி போட்டு நம்ம நல்லா கொதிக்கி விட்டுடலாம் நம்ம போட்ட மசாலாவோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போகிற மாதிரி இப்போ இது கூட ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் போடுங்க அது வந்து அந்த டேஸ்ட் ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ நம்ம திறந்து பார்த்துடலாம் சூப்பராக நல்லாவே வதங்கிட்டு இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்ச பன்னீர் இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கூட வந்து ஃப்ரெஷ் க்ரீமு அந்த மாதிரி ஏதாவது சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் கொஞ்சமாக பால் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ கடைசியாக கஸ்தூரி மேத்தி போட்டுடலாம் நல்லா கசக்கிட்டு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழை எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு நல்லா ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுருங்க இப்போ இதை முடி போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இருந்தால் போதும் ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை நிமிஷம் கூட போதும் நம்மளோட பன்னீர் ஏற்கனவே மசாலா போட்டதுனால நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகி ஒரு நிமிஷம் வெந்தால் போதும்
அதுக்கப்புறமா திறந்து பார்த்துடலாம் சூப்பராக ரெஸ்டாரண்ட்லலாம் எப்படி கலர் இந்த மாதிரி சூப்பராக இருக்கும் இல்லையா அதே மாதிரி நம்மளோட பன்னீர் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு ஈ வீட்லேயே ஈஸியாக அதே மாதிரி மெத்தடில் பண்ணலாம் நல்ல வாசனையாகவும் இருக்குது டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா சூப்பராக இருக்குது இதே மாதிரி ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் பன்னீர் கிரேவி நீங்களும் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ இதை நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்துடலாம் சூப்பராக ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் பன்னீர் கிரேவி ரெடி இப்போ வந்து நம்ம செட்டிநாடு ஸ்டைலில் பன்னீர் கிரேவி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பன்னீர் வந்து இந்த மாதிரி க்யூபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு தேவையான மசாலா எல்லாமே சீரகம் தனியாக மிளகு மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தேங்காய் சின்ன வெங்காயம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம வறுத்து அரைக்க போகிறோம் இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ வானலில் கொஞ்சமாக ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டு எல்லாத்தையும் வறுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சமாக செய்கிறதுனால நான் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கா தனியாகவும் ரெண்டு காஞ்ச மிளகாவை எடுத்துருக்கேன் ஒரு அரை ஸ்பூன் மிளகு கால் ஸ்பூன் சீரகம் இது எல்லாமே நல்லா வாசனை வரும்போது நம்ம தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் எவ்வளோ பன்னீர் எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க இன்றைக்கி நான் கொஞ்சமாக ஒரு கண் பண்ணி காட்டுறதுனால எல்லாமே கம்மி குவான்டிட்டி எடுத்திருக்கேன் தேங்காவை லைட்டாக வறுத்ததுக்கு அப்புறமா இதில் வெங்காயம் வந்து சின்ன வெங்காயம் சேர்த்திங்கன்னா நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இன்றைக்கி வந்து நான் பெருகிய வெங்காயம் ஒரு அரை வெங்காயம் தான் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ வெங்காயமும் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதை நம்ம மிக்சி கப்பில் எடுத்துக்கலாம் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் நல்ல ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அதை நான் மிக்சி கப்பில் எடுத்து வச்சுட்டேன் கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் தாளிக்கிறதுக்கு இப்போ ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டாச்சு நம்ம மசாலா தாளிச்சுக்கலாம் ஒரு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரிஞ்சி இலை போட்டிருக்கேன் சின்ன சைஸு கொஞ்சம் பட்டை அதெல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சு வரும்போது வெங்காயம் வந்து நல்லா பொடியாக கட் பண்ணாது அதில் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா சாஃப்டாக வதங்கணும் இப்போ வெங்காயம் வந்து ஓரளவுக்கு வதங்கிக்கு அப்புறமா தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க கொஞ்சம் தக்காளி சேர்த்ததுக்கப்புறம் சீக்கிரம் வதங்கணும்னா நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி வந்து ஓரளவுக்கு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி பூண்டு தட்டி சேர்க்குறேன் அதோடய ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா வதங்கிட்டோம் இப்போ நம்ம மஞ்சத்தூள் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பூண்டு தக்காளி ஓரளவுக்கு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதில் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம மிளகு மிளகாய் ரெண்டுமே சேர்த்துருக்கோம் ஸோ நான் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்க்குறேன் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க பூண்டு போட்டதுக்கப்புறம் அதோட வாசனை நல்லா வருது இப்போ இதை நல்லா சுருள வதக்கிக்கலாம் இப்போ வந்து நல்லா வதக்கியாச்சு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இதில் இப்போ இது மூடி போட்டு நல்லா கொதிக்கட்டும் நம்ம வதங்கிறதுக்கு மட்டும்தான் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துருக்கோம் அப்புறமா தேவையான அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கொதிக்கிற நேரத்தில் நம்ம வறுத்து ஆற வச்ச இந்த வெங்காயம் மசாலா எல்லாத்தையும் நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து இது நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கு பாருங்க நம்ம ஊற்றின தண்ணி வந்து நல்லா கொஞ்சம் சுண்டிடுது இப்போ நம்ம அரைச்ச பேஸ்ட் இதில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மிக்சி கப்பில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அதையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் இதில் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம உப்பு சேர்த்துடலாம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ உப்பு கார செக் பண்ணிக்கோங்க உப்பு வேணும்னா இந்த ஸ்டேஜில் போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து இது நல்லா கொதிக்கிட்டோம் கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா இதில் நம்ம பன்னீர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம திறந்துடலாம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிச்சாச்சு இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக பால் சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெஷ் கிழிமி இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி காய்ச்சின திக்கான பால் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் இந்த கிரேவி இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இது கூடவே ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சக்கரை சேர்த்துக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இதில் நம்ம இப்போ பன்னீர் சேர்த்துடலாம் நம்ம கட் பண்ணி வச்ச பன்னீரை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் சேர்ந்து நல்லா ஒன்றா கொதிக்கட்டும் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் கொதிச்சா போகிறோம் நம்மளோட செட்டிநாடு ஸ்டைல் பன்னீர் கிரேவி ரெடி ஆகிடும் 
இப்போ நம்ம திறந்து பார்த்துக்கலாம் நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறமா கடைசியாக கருவேப்பில் போட்டுக்கலாம் சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு உங்களுக்கு ஆறுனா இன்னுமே கட்டி ஆகிடும் இது வந்து நல்லா சப்பாத்தி தோசை ஊத்தப்பம் மாப்பம் எல்லாத்துக்குடியுமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஈஸியாகவும் பண்ணிடலாம் நீங்கள் பன்னீர் கிரேவி ரெகுலராக பண்ணுற மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் இந்த செட்டி செட்டிநாடு ஸ்டைலில் பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டைல் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம பன்னீர் பெப்பர் ஃப்ரை பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ஈஸி இது ரொம் டேஸ்ட்டியும் கூட இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் பன்னீர் கொஞ்சம் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நீள நீளமாக கட் பண்ணிக்கோங்க கேப்சிகம் கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது கடாய் காஞ்சிச்சு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் பட்டரில் பண்ணிங்கன்னா இன்னுமே நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பட்டர் கீ அந்த மாதிரியில் கூட நம்ம பண்ணலாம் இன்றைக்கி வந்து நான் எண்ணெயில் பண்ணுறேன் எண்ணெய் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு விட்டுக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சும் போது ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் நம்ம இதுக்கு சீரகம் ஃப்ளேவர் தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது கூட ஒரே ஒரு பிரியாணி எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் வேறு எந்த மசாலாவுமே இதில் சேர்க்கக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்ச வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா சாஃப்டாக வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் வந்து ஒரு கால்வாசி அளவுக்கு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா பூண்டு வந்து நல்லா நீள நீளமாக கட் பண்ணதை அதை நான் சேர்த்துக்கிறேன் பெப்பரும் பூண்டும் சேரும் போது நல்ல டேஸ்ட் அண்ட் ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது கூடவே நம்ம கட் பண்ணி வச்ச கேப்சிகமும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா ஒன்றா ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வதக்கிக்கோங்க மூடி போட்டு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ நம்ம திறந்து பார்த்துடலாம் நம்ம போட்ட காய் வந்து வெங்காயம் நல்லா வதங்கிச்சு கேப்சிகமும் ஓரளவுக்கு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இப்போ இதுக்கு தேவையான உப்பு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துடலாம் நம்ம ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ மிளகுத்தூள் சேர்த்துடலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் சேர்க்குறேன் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து வதக்கினதுக்கு அப்புறமா இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்ச பன்னீரும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாம் சேர்த்து கலந்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமாக இதில் லைட்டாக தண்ணி தெளிச்சிக்கலாம் மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும் இப்போ நம்ம திறந்து பார்த்துடலாம் உங்களுக்கு நல்ல மிளகு ஃப்ளேவரோட சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு கடைசியாக கொத்தமல்லி தடவை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க சூப்பராக நம்மளோட பன்னீர் பெப்பர் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுது இதை வந்து ரைஸோடு சாப்பிட்லாம் சப்பாத்தி பிரெட்டு எது கூட வேணாலும் நம்ம வச்சு சாப்பிட்லாம் இதே மாதிரி நீங்களும் பன்னீரை டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்